বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিক কৃষির সমস্ত প্রকার আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল বাটন ক্লিক করুন ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই বিষয়টা হলো অ্যাকোপনিক্স এবং আর এস সিস্টেমের মধ্যে কোন জিনিসটা আপনারা চুজ করবেন মানে অনেকেই এই মাছ চাষ করতে আগ্রহী কিন্তু অনেকে বুঝতে পারতেছেন না যে কোন জিনিসটা আসলে চুজ করবে অ্যাকোপনিক্স চুজ করবে নাকি আর এস সিস্টেম করবে তো সেই বিষয়ে আমি কিছু আপনাদেরকে ধারণা দেবার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা জেনে নিই যে অ্যাকোপনিক্স এবং আর এস সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্যটা কি বেসিক্যালি অ্যাকোপনিক্স সিস্টেম এবং আর এস সিস্টেমের মধ্যে সামান্য পরিমাণ কিছু পার্থক্য রয়েছে বেসিক্যালি আপনারা যদি আমি আপনাদেরকে সহজভাবে বলি মাস যখন আমরা চাষ করি পুকুরের পুকুরে মাছ আমরা যখন চাষ করি তো পুকুরে মাছে দেখবেন যে চাষ করার মধ্যে পুকুরে আমরা যখন মাছে খাবার দেই খাবার টাবার দেওয়ার পরে মাছ যে মাছের যে বর্জ্যগুলো আছে মাছের বর্জ্যগুলো নিচে জমা হয় নিচে জমা হওয়ার পরে পানির মধ্যে আর কি নিচের নিচে জমা হয়ে একটা পচন পচন ধরে এবং এর মধ্যে একটা অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয় তো মাটিতে যখন আমরা মাছ চাষ করি আই মিন পুকুরে তো পুকুরে দেখবেন যে মাঝে মধ্যে হররা টানা হয় এই হররা টানাটা হয় এই কারণে যাতে পানির নিচে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসগুলো জন্ম হয়েছে ওই হররা টানার মাধ্যমে অ্যামোনিয়া গ্যাসগুলো উপরে চলে যায় এবং যেহেতু মাটি আছে সেজন্য মানে ও ম্যাক্সিমাম অংশগুলো মাটির মধ্যে পচনশীল হয়ে জৈব সারে রূপান্তরিত হয় বাট আর এস সিস্টেম অথবা অ্যাকোপনিক সিস্টেমের মধ্যে যেহেতু আপনার কোনো মাটি নেই ট্যাঙ্কের মধ্যে নিচে জিনিসগুলো জমে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যাবার কোনো উপায় নেই সো অ্যামোনিয়া গ্যাসটাকে আপনাকে কৃত্রিমভাবে সরাইতে হবে এবং এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা সরানের মধ্যেই আর কি দুইটা ওয়ে আছে এই দুইটা ওয়ের মধ্যেই পার্থক্যটা হলো আর এস সিস্টেম এবং অ্যাকোপনিক সিস্টেম বেসিক্যালি অ্যাকোপনিক সিস্টেমটাতে অ্যামোনিয়াটাকে দূর করার জন্য এখানে গাছ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন টাইপের সবজি অথবা বিভিন্ন গাছ আপনারা যখন লাগাবেন তো গাছের শিকড় ওই অ্যামোনিয়াটা হলো গাছের খাদ্য তো অ্যামোনিয়াটাকে ওই গাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করার পরে পরিষ্কার পানিটা আমাদের ট্যাঙ্কে চলে যায় বাট আর এস সিস্টেমে যেহেতু আমরা কোনো গাছ বা উদ্ভিদ ব্যবহার করি না সেই কারণে ওইটাকে আমাদেরকে বায়োলজিক্যালি বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে ওই ব্যাকটেরিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াটাকে নাইট্রেট থেকে পরবর্তী নাইট্রেট তৈরি করে জিনিসটাকে মানে অ্যামোনিয়াটাকে দূর করতে হয় এখন দুইটার কাজ একই জিনিস মানে আর এস সিস্টেম বললেন আর এমন অ্যাকোপনিক সিস্টেম বললেন দুইটাতে কাজ একই জিনিস বাট কাজের যে সিস্টেমটা আই মিন ওয়েটা একটু ভিন্ন তো ওয়েটা ভিন্ন ক্ষেত্রে আবার একটা সমস্যা আছে সমস্যা হলো অ্যাকোপনিক সিস্টেমে আপনি যদি করতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের বাজেটটা একটু কম লাগবে এবং কম মানে খুবই কম লাগবে এবং আর এস সিস্টেম যদি করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাদের বাজেটটা বেশি লাগবে এবং বেশি মানে খুবই বেশি লাগবে কারণ আপনারা যদি এরকম কমার্শিয়ালি কোনো আর এস সিস্টেম করতে চান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বর্তমানে এই কমার্শিয়ালি আর এস সিস্টেম করতে গেলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার মতো আপনাদের খরচ হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বাণিজ্যিকভাবে আর কি অ্যাকোপনিক সিস্টেম করতে চান আপনার মানে এর পঞ্চাশ লাখ টাকার আমার মনে হয় ওয়ান পার্সেন্ট টাকা দিয়ে আপনার জিনিসটা বাণিজ্যিকভাবে করতে পারবেন সো এইখানে একটা জিনিস দেখার বিষয় যে যাদের বাজেট কম কিন্তু মাছ চাষ করতে আগ্রহী তারা কিন্তু আমার মানে ধারণা মতে তারা অ্যাকোপনিক সিস্টেমটাকে চুজ করতে পারেন অথবা আপনারা আমি যেখানে দেখতে পাচ্তেছেন এখানে আর এস সিস্টেমে মাছ চাষ করতেছি এবং এর মধ্যে মানে নিজস্ব ওয়েতে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি করা চেষ্টা করতেছি তো এরকমভাবেও করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট এই জিনিসটা আপনারা যখন করতে যাবেন তো পুরোপুরি আর এস সিস্টেমে না যায় আপনাদের যদি দেখেন যে আপনাদের পানি থেকে অ্যামোনিয়াটা দূর হইতেছে না সেক্ষেত্রে আপনারা কিছু উদ্ভিদ ব্যবহার করতে পারেন কিছু গাছ ব্যবহার করতে পারেন কারণ নেক্সট আমি প্ল্যান করতেছি যে সাথে কিছু ডিপ ওয়াটার সিস্টেম করে কিছু সবজি এখানে লাগাই দিব সেক্ষেত্রে হবে কি যে আমার ফিল্টার যদি কোনো কারণে ফিল্টার যদি আমার পানির অ্যামোনিয়াটাকে দূর করতে অসমর্থ হয় সেক্ষেত্রে আমার যে গাছটা রয়েছে সেই গাছটা আমার ওই কাজটা করে দেবে তো বেসিক্যালি আর এস সিস্টেম এবং অ্যাকোপনিক সিস্টেমে তেমন একটা খুব পার্থক্য নেই পার্থক্যটা হলো আপনার ইনভেস্ট ইনভেস্টটা আর এস সিস্টেমে খুব বেশি লাগে এবং অ্যাকোপনিক সিস্টেমে ইনভেস্টটা একটু কম হইলেও চলে আরেকটা ব্যাপার আছে আপনার ইনভেস্ট অ্যাকোপনিক সিস্টেমে এবং আর এস সিস্টেমে বেশি হইলেও আরেকটা পার্থক্য আছে যেমন ধরেন যে অ্যাকোপনিক সিস্টেম আপনি যখন করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সাথা পাশাপাশি কিছু সবজি পাইতেছেন যেগুলো অর্গানিক সবজি হবে কারণ অ্যাকোপনিক সিস্টেমে যে সবজিগুলো হয় এখানে কোনো প্রকার
সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা বেনিফিট হইতেছেন দ্বিতীয় বেনিফিটটা হলো এইটা আর এস সিস্টেমে আপনি যখন মাছ চাষ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার মাছকে প্রচুর খাবার দিতে হয় এবং একোপনিক সিস্টেমে মাছকে বৃদ্ধি করতে গেলে খাবারের পরিমাণটা একটু কম লাগে আর পাশাপাশি আপনার ফিল্টারেশনে যে খরচগুলো ফিল্টারেশনের খরচগুলো অত লাগে না কারণ একোপনিক সিস্টেমে বেসিক্যালি ওইরকম ফিল্টার ছাড়াও করা যায় বাট আপনি ফিল্টার ইচ্ছা করলে করতে পারেন বাট আর এস সিস্টেমে ফিল্টার মাস্ট কারণ ফিল্টার ছাড়া আপনার ওই অ্যামোনিয়াটা কোনোভাবেই দূর হবে না তো আপনারা ইচ্ছা করলে আরও একোপনিক সিস্টেমেও মাছ চাষ করতে পারেন অথবা আর এস সিস্টেমে করতে পারেন জিনিসটা ডিপেন্ড করে যে আপনার কার কত পরিমাণ বাজেট আছে তো এখানে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে যে ভাই এত লিটার পানিতে আমি এত লিটার পানিতে কত মাছ চাষ করতে পারবো বেসিক্যালি আপনি আর এস সিস্টেমে যদি মাছ চাষ করেন তাহলে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার যদি ফিল্টারেশন সিস্টেম এবং পানির মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ যদি খুব ভালো থাকে তাহলে আপনারা মোটামুটিভাবে আর কি এক হাজার লিটার পানিতে একশো কেজি মাছ উৎপন্ন করতে পারবেন সো সেই হিসাব অনুযায়ী আপনারা জিনিসটা করতে পারবেন এখানে মাছের ক্ষেত্রে অনেক সময় ডিপেন্ড করে যেমন আমার এই পুকুরটাতে আমি মোটামুটি পনেরো হাজার লিটারের মতো পানি এখানে ধরে তো পনেরো হাজার লিটারের মধ্যে আমি বারো হাজার কই মাছ চাষছি কারণ কই মাছটা কিন্তু বেসিক্যালি আকারে অত বড় হয় না কিন্তু আমি যদি এখানে তেলাপিয়া ছাড়তাম তাহলে তেলাপিয়া ছাড়লে কিন্তু আমি বারো হাজার ছাড়তে পারতাম না তেলাপিয়া ছাড়লে আমার দেখা যেত যে বড় জোর আমি ছয় থেকে সাত হাজার তেলাপিয়া এর মধ্যে ছাড়তে পারতাম তো এই জিনিসটা একটু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে আপনি যদি এক্সট্রিমভাবে বেশি মাছ ছেড়ে দেন সেক্ষেত্রে আপনার মাছ মারা যাবার সম্ভাবনা আছে আরেকটা জিনিস যেখানে আমি এই যে কই মাছ চাষছি কই মাছ অথবা শোল মাছ অথবা শিং মাছ যদি আপনারা চাষ করেন সেক্ষেত্রে অক্সিজেনের পরিমাণটা যদি সামান্য কম বেশি হয় কোনো সমস্যা নাই কারণ এই মাছগুলো বেসিক্যালি অত দ্রুত মরে না আর আপনারা যদি মনে করেন যে তেলাপিয়া অথবা অন্যান্য যে মাছগুলো একটু সেন্সিটিভ এই মাছগুলো যদি ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অক্সিজেনের পরিমাণটা যদি খুব ভালো না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের মাছ মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি এবং এই জিনিসটা প্রাথমিক পর্যায়ে মানে পোনা যখন আপনার এক থেকে দুই মাস বয়স হয়ে যাবে তারপরে আর তেমন সমস্যা হয় না বাট প্রথম এক থেকে দুই মাসটা একটু ক্রিটিক্যাল থাকে অক্সিজেনের ব্যাপারটা আর আরেকটা জিনিস আপনারা যদি একোপনিক সিস্টেম করতে চান ঠিক আছে তাহলে একোপনিক সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু আপনারা মনে করেন ডিপ ওয়াটারিং সিস্টেমে সবজি চাষ করতে পারেন সেই ডিপ ওয়াটারিং সিস্টেমটা কীভাবে করতে হয় আমি নেক্সটটা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ভিডিও করার করার জন্য আর একোপনিক সিস্টেমের অনেকগুলো ভিডিও আমার প্লেলিস্টে আপনারা পাবেন মানে আপনারা যদি আমার প্লেলিস্টগুলো দেখেন প্লেলিস্টে আমার একোপনিক সিস্টেমের আগের যে ভিডিওগুলো আছে অনেকগুলো ভিডিও আছে সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে কীভাবে একোপনিক সিস্টেমটা তৈরি করতে হয় আর বর্তমানে আমি আর এস সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেছি তো আপনাদের সেইটা ভালো লাগে আপনারা মানে আপনাদের সাধ্য অনুযায়ী আপনারা যদি চিন্তা করেন যে না আপনি একোপনিক সিস্টেম করবেন অথবা আর এস সিস্টেম করবেন দুইটাই করতে পারেন দুইটাই খুব ভালো জিনিস এবং দুইটাই মাছ চাষের জন্য উপযোগী বাট এখানে কথা হলো যে একটাতে আপনার খরচটা একটু বেশি লাগবে আর একটাতে খরচটা একটু কম হবে আবার খরচটা কম হলেও একোপনিক সিস্টেমটা আমি একটু প্রেফার করি বেশি কারণ আপনারা যদি সবজি পাশাপাশি পেতে চান সেক্ষেত্রে একোপনিক সিস্টেমে আপনার সবজিটা একটু ভালো হবে মানে পাশাপাশি একটু ফ্রিলি সবজি পাচ্ছেন আর আর এস সিস্টেমে এটা সম্পূর্ণ মানে যেভাবে এখানে শুধু মাছ এখানে সবজির কোনো ব্যাপারই নাই তো দুইটাই করতে পারেন তো আপনারা নিজেরা চিন্তা করে দেখেন যে কোন জিনিসটা করতে পারেন কোন জিনিসটা করবেন তো আপনাদের যদি এর কোনো কোশ্চেন এরপরও যদি কোনো প্রকার কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব রিপ্লে করার জন্য আর আরেকটা ব্যাপার আমি আপনাদেরকে অ্যানাউন্স করতে চাই আপনারা আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে বেশি বেশি করে কমেন্ট করবেন আমি খুব দ্রুতই কোশ্চেন এবং আনসার একটা পর্ব শুরু করার চেয়ে চিন্তাভাবনা করতেছি যে আপনাদের কমেন্টের ভিত্তিতে কারণ অনেকে অনেক কোশ্চেন করে এবং ওই কোশ্চেনগুলো ধরেন যে অনেক সময় কমেন্টে অ্যান্সার করে আসলে আপনাদেরকে বোঝানো যায় না তো আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই একটা কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নামে একটা পর্ব শুরু করার চিন্তাভাবনা করতেছি সেখানে আপনাদেরই যেই কোশ্চেনগুলো আছে বিভিন্ন কোশ্চেনগুলো নিয়ে আমি আপনাদেরকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করব আশা করি এতে আপনারা উপকৃত হবেন তো আপনারা আর এস সিস্টেম এবং একোপনিক সিস্টেম সম্পর্কে যে কোনো ধরনের জানার কোনো বিষয় থাকলে আমার সাধ্য মতো আমি চেষ্টা করব আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন এবং পাচক্ত নামাজ করবেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাকে ফলো করতে চাইলে আমাকে গুগল প্লাসে ফলো করতে পারেন এবং আমার ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে আপনারা ফলো করতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন এবং পাচক্ত নামাজ করবেন আসসালামু আলাইকুম